传奇车手徐太昂王者归来，首战就拿到冠军。本赛季的 CCRC 越来越精彩了。如果我要证明他是错的，我就必须要在他的赛道上赢过他。如果想在达卡尔的赛道上赢过于太昂，那在此之前的每一场比赛我都不能输。怎么还大喘气了？哎，我抓的，小何不喜欢，送你了。你心情好点了，啊，复盘会没冲你，你别往心里去。嗯。哎，对了，我有个事儿一直没好意思问你，你怎么花那么多钱买一辆于太昂之前用过的车呀？那不是我买的，别人送的。你要这么说，让人听着更来气。你知道，于太昂在我们这代车手里，那就是昂神。他每一场比赛我们都看，我们都是他粉丝。嗯，什么态度？你拿他当什么人了？你觉得我把他当什么人？偶像，前辈，在赛场上只有对手。什么意思？你不会是想赢他吧？拿他当对手了？难道你不想赢他吗？嗯，想赢他是一回事儿，能不能赢他？是另一回事。你要是想赢他，先赢我吧。你是我的老师，咱们又是一个车队的队友。生活中我们又是朋友，我不想把你当敌人。我是你的老师，从某种意义上来说。他也是我的老师，于太昂，既是我的偶像，又是我的老师。真是油门，没有一点刹车。我说呢，说，来阿泰，你等我一会儿啊。杜总，杜总，杜总，你真是太有眼光了，真是吧？我哥现在这状态，比十年前还好，是吧？我跟你说，昂神是中国拉力赛的传奇，传奇是我儿时的偶像。一回来就是你这个老伙计，还有野牛车队强力背书，一看就是要续写传奇，对不对？必须的。昂神，你觉得怎么样？谢谢卢总，我尽力。慢点，卢总。哥，哎，比想象中顺利。你说，这次你付出，算不算是万众瞩目？太强，我这回来半年了，为了我，难为你了。咱不说这个啊，走，上车。还是坐副驾驶舒服，踏实。这不是去训练场的路，这么晚了还去？上一站你也看到了，这帮孩子，一个个穷凶极恶的，都跟拼了命似的。海翔，我得谢谢你，这么多年了。你一直记着我，谢谢。老叶，怎么样了？油液样本已经送检了，应该很快就会出结果。好，这事先别跟别人说啊。根据咱们技师组的初步判断，池哥的车肯定是出问题了。你确定每个流程都查了吗？已经检查过两遍了。是啊，你们俩我应该是相信的
，这事儿谁也不敢撒谎啊。那就还有一种可能，张弛的车被人动过。昨天在复盘会上，应该给弛哥解释一下。他不是冲你们俩，他得发泄发泄呀、啊。而且这事儿没查清楚之前，也不适合在复盘会上说。况且咱们还有别的车手呢，不能动摇军心啊。老叶，我突然想起来，那天晚上林振东好像。对，那天我本来要去找他的。你们俩想说他那天晚上失踪那事儿是吧？对。啊，我提醒你们俩啊，这事儿调查清楚之前，谁也不许给我瞎猜，知道吗？好。先这样吧。最近怎么一直体能训练呀？按理说咱下午应该上菜头合练啊，车还没修好，机型跟唯一都太忙了，估计又是调查车的事儿。说不定不是张弛的车出问题了，他找的借口有可能啊。不可能，他这么生气绝对不是装的，车一定有问题。你听到什么风声了？没有，别瞎猜。我看呢，就是他接受不了，输给你。归根到底还是咱车队的问题，根本供不起你和张弛两个职业车手。张弛靠那个破车夺得冠军，多半是靠运气。你最近对车队怨念很深啊。这样，你找机会把那辆车弄坏了之后来万事，好不好？马上回来救你啊！我最近压力特别大，你说这于太阳忽然冲出来，真的感到快要窒息了。我知道你特别想赢他，但是咱们得完全没有后顾之忧才可以赢啊！你说现在车队要钱没钱，要技术没技术，那靠什么赢你爸呀？咱们只管训练，执行计划。剩下的事儿，交给老叶和李小河。我这心率一直都一百三、一百四的，另一个我都没出来过，什么情况？我反倒觉得这样还挺好的。这样的话呢，证明你内心越来越坚定了。行，不送你了。那我先走了。去。早休息啊！哎，小林，老爷，来来来来来来，我问点事儿啊。我听说比赛前天晚上你在大门营门口晕倒了，怎么回事啊？嗯，那天情况挺复杂的，我晕倒之前应该是他。哦，不过那天挺奇怪的，因为一般我上线的时候很快。我要是难受的话，顶多就是心悸。但是那天我应该晕了挺长时间的，我醒来之后头很痛，而且缓了好久才坐起来。那你能把他再调出来吗？我想问他点事儿。一般我心率超过一百二就会切换人格。刚才我在跑步机上，心率一直一百三左右，他没出现。行吧，那不出现也好，证明你病情减轻了。没事，你回去吧。老爷，嗯，你问我这些是不是跟张弛的车有关系？哦，没有没有没有没有没有，没事儿，你回去吧啊。行，嗯，晚安。嗯。
哥，这不是你怎么全给拆了？我这悬挂制动全部好不容易调教好的，第四站时间那么短，我来不及搞啊！毛病都没找着，第四站怎么比？怎么找不完？我这检验报告就在这儿呢。这什么呀？没什么。机油乳化剂，嗯，超标。如果比赛地有高温，我一般会加一点，给赛车机油增稠用的，可以减少发动机的磨损。可是那天，那天赛道就二十度啊。对呀、啊，低气温的情况下，会影响发动机的传动效能。老叶知道吗？这事儿就老叶让我去查的，把他们叫过来。他们那么着急叫咱们回俱乐部干什么呀？估计是张驰的车查出来什么了吧？查出查查就查呗，跟咱有什么关系啊？你确定跟咱没关系吗？跟否没有什么关系啊。他在刹车点前退的赛，那不是他自己决定的吗？那他车动力不足是怎么回事？是套。不过这件事之后啊，他肯定啊，对咱这个态度啊什么的啊，我去，算了，不说了。那天我晕倒，你是怎么找到我的？就是，当时你没在房间，然后我打电话你也不接。于是我就找小何姐帮忙，我俩一块儿去找你了。我跟你说了好几遍了嘛。说心里话，你是不是特别想离开飞驰？还有之前万事答应给林振东一号车手的配置和待遇，我希望魏总不要食言。你放心吧，我魏千里。肯定说到做到。林振东有你这样的朋友是他的福气啊，朋友就是要在关键时刻让自己清醒的人。你做的很对，我保证，你们来万事车队之后啊，林振东早晚会感谢你的。我做的一切都是为了你，你去哪儿，我去哪儿。好，那一会儿等我们到了。他们问什么，咱们就实话实说。这也看不出来是谁呀、啊。大本营没装摄像头，目前只有这个。当天停在对面那辆工作车辆上的记录仪。就现在这个乳化剂调查结果来看，一般的车手根本不受到影响。但是你们知道我开车的风格，一发车我肯定要把发动机压榨到极限。一开始我就觉得有问题。这明显是针对池哥的开法和车况做的手脚，这一定是人为的。居然在机油上做手脚，太过分了！这个，李小河，你给我上我赛事组委会，我要求必须官方调查，不管查出来是谁，我起码得把张弛因为故意未完赛被扣那十分，我得要回来啊！各位，爆炸新闻！爆炸新闻！于太阳，这林振东他爹。
张弛，你又抽什么风啊？我抽什么风啊？你冷静点好不好？我怎么就不冷静了？咱等林振东回来，咱再问问他不就完了吗？我问他干嘛呀？我问他有什么可说的？这是怎么了，张弛？我有事儿跟你说。什么怎么了？说什么呀？我张弛对你怎么样？我们俱乐部这些人对你怎么样？什么意思？什么什么意思？我们拿你当朋友，你拿我们当什么？张弛，有话你就好好说，你喊什么呀？好，我有事说事。那天我坐这儿，咱们俩聊天怎么聊来着？我问你，于太阳，你拿他当什么人？你告诉我，我拿他当成对手。那哪是你对手啊？那是你爸。你知道了？我知道了，全世界都知道了，我们飞驰车队最后知道的。这个事儿我可以给你解释，你给我解释什么呀？我当时就琢磨，小屁孩怎么跟于太阳劲儿这么大呢？我就是没弄明白。哎，我现在琢磨明白了，你是利用我们，陪着你跟于太阳玩是吧？我跟他确实是父子关系，但是就像我说的，他是一个不负责任的父亲，我不想提他，我有错吗？如果你觉得我欺骗你了，你觉得我隐瞒你了，我给你道歉，不用你道歉。你说的没错，我说的也没错。你说的有错，我从来没想过利用你们任何人。我把飞驰车队当家，我把你们所有人都当成我的家人。我觉得我我开赛车这段时间，我觉得很美好，就像我做的一个梦一样。现在梦该醒了，是吧？行了，张弛，你少说两句吧。振东，你也冷静点。于唐这事儿，说实话，我也没想到。但我觉得你不说，肯定有你不说的道理。我相信你。先开会，楼下会议室把大家都叫过来。我不在乎他爸是谁。我只是在乎他为什么跟咱们有秘密。孟凤，你自己跟大家说吧。我承认，赛前是我往张弛的车里倒的乳化剂。什么意思？谁让你这么干？是我一时冲动，跟林振东没有关系。不过，这回 CCRC 我们开局形势这么好，你为什么呀？你为什么呀？你是人吗？啊！大我平时怎么对待你？自己人捅刀子是吧？自己人？好意思说吗？你们什么时候把我当过自己人？车队里所有的资源都是偏向张弛的，我们连车都得自己准备。张弛车出事了，你们所有人围他团团转，你们谁考虑过我俩的训练了？二号车手不是车手吗？叶经理，你是人，你全家都是人，动好十分怎么做？啊，崔强，给我回来。我，你就因为这事儿，你也太小心眼了吧！姑姑，你给我说实话，是不是魏千里主使你干的？你要是，你告诉我，我把张弛那十分我得要回来，是不是？不是，我就是想让林东的成绩比张弛高一点，就这么简单。今天要跟大家说的事情，小何，麻烦你去组委会，把张弛的积分要回来。我愿意承担一切后果。这场梦也该醒。
。这段日子成蒙大家照顾，张弛，我向你道歉。我向飞驰车队每一个人都道歉，对不起。该道歉的也不是你，我也不会去申诉。要不然你下个赛季就报废了，咱们飞驰赏罚分明，该走的不应该是你。洪阔是我的领航员。是我带进飞驰的，有什么后果，我们一起承担。即日起，我跟洪阔退出飞驰车队。大家再见。以上都是我洪阔自己一个人做的，跟林振东没有半毛钱关系，请你们不要记恨林振东。谢谢你们。振东，离开飞驰一定是我们最正确的决定。我问过了，赛季期间车手是可以转会的，就是之前的成绩拿不回来了。不过我们俩努力，后两站一定没问题的。啊，我想静静，你也自己静静吧。婷姐，啊，我今天去查那个改装车聚会的时候，听说了一件事儿。他们说最近有个什么消失十多年的传奇赛车手回来了，你猜那人是谁？谁啊？是林真东他爸。于太昂。对。事情我听说了，你还好吗？我不再费事了。林振东，你说你离开车队了，怎么回事？洪阔一时糊涂，给张氏的车动了手脚，让他错失了之前的大好局面，我难辞其咎。洪阔，他为什么呀？嗯，我还以为是因为你爸呢。于太昂，嗯，他给我造不成什么影响。我知道于太昂对你来说是一个挺复杂的存在，毕竟他谁都没打招呼，就这么突然出现了。你一定有很多情绪吧？情绪固然会有，但情绪解决不了任何问题。我现在应该着手考虑的是，没了飞驰车队，没了赛车，我应该怎么完成我的第四站比赛？拿什么赢于太昂？那你有答案了吗？没有。我还是先回车队，把东西收拾一下吧。我把飞驰车队当家，我把你们所有人都当成我的家人。我觉得我我开赛车这段时间，我觉得很美好，就像我做的一个梦一样。现在梦该醒了。郑哥，我觉得红阔的事不应该连累你，你没必要这样。这段日子，谢谢大家对我的照顾。祝你们永远顺利，飞驰永远飞驰。再见。等你半天了
你怎么在这儿？我都想好了，以咱俩的技术和水平，去什么车队不是去啊？而且明天我的意思是，你为什么会在我家里啊？哦，是我让他来的，我有话要对你们说。小东，我改变主意了，我支持你开赛车，而且全力支持。如果是因为于太昂的话，我建议您再冷静冷静。怎么？就许你因为他的一个电话回来开赛车，就不许我。我不是这个意思，你们你们俩的事儿，大人的事你少管。我就是要告诉你，我会用振东集团所有的资源为你铺路，给你最好的车队，你要不要？快答应啊海强，海强，哎哎，哥，什么事儿啊？这个赞助商那边说有有点调整，想跟你商量一下。你端端端端什么意思啊？于先生这两年变化可真大呀，只不过是这记性还是一如既往的差。海强不是什么外人，我知道您来什么意思。什么话呀？我作为这次拉力赛的主要赞助方之一，我是来跟于先生谈工作的。你想多了。呃，你们先聊会儿呀，我我我出去看看。要不先玩点水。家里，李总，你这么对我，你是觉得很享受啊，还是很快乐呀？快乐，我当然快乐，我感到无比的快乐。环境实在是太差了，好好收拾收拾。这几天有个问题一直在困扰着我，我想不明白为什么你偏偏要选择在第三站才复出呢？想要盈利的话，损失两站积分问题不大。别嘴硬了，我打听过，这些年你在里约赛黑车，是不是在你熟悉的场所追逐赛道，你才有安全感啊？也就是说，换一个正常赛段，你还不一定有信心赢呢。千里，我们都年轻过，高处不胜寒，你现在应该明白了吧？现在有张弛、林振东，这帮年轻人一个个来势汹汹的，我是真担心你扛不住，问题不大。万事车队可以靠金钱弥补这一切，可惜你当年不懂得运营啊！万事是我们的家，师哥，不想回家啊？不是，家里有女子够了，我先下去。哎，过来，在这儿。第四场比赛没几天了，他们怎么办呀、啊？哎，林振东，快过来，你们父子俩单车手合个影。于太阳是驰骋赛场多年的老前辈，我们这种后辈何德何能和他站在同一个台上？我最羡慕你的是有这么棒的儿子，但看起来好像这个儿子不太认可你这个老子呀。算了算了，咱赶紧下去吧，把舞台让给年轻人。一会儿注意点分寸，错的是红破，不是林振东。他们是明日之星，来咱们飞时大材小用了。老劲儿劲儿的，这都是记者，你注意点影响。我无所谓啊，你放心，我肯定不会理他们。
了？没有啊，听谁说的？我怎么听别人说林振东要离开飞驰车队啊？不可能，飞驰是我家，我哪儿也不会去的。行，那我放心。哎，经理，咱们继续深入两人合作。好啊，咱们去那边聊。你去野牛还是去万事？之前都看见好几次红阔出入万事了。我没有转会啊。那他去万事干嘛？我不知道。各位尊贵的来宾朋友们，大家晚上好。由中汽联主办的中国汽车拉力大赛，我们将要有几个新的有实力的赞助商的加盟。首先，要隆重介绍的，就是知名酒店连锁品牌振东集团的林家珍董事长，有请。赞助商啊，这不是为他儿子考虑吗？听说你去巴彦布鲁克考察，特意为你建造了一个赛车基地，届时他将成为最具代表性的赛车。谢谢大家，今天呢，我要和大家分享一个好消息：振东集团将在巴彦布鲁克建造一个赛车训练基地和度假村。你们早就知道了，还是其中一个惊喜，他们还有，够胆的。同时，我们还邀请了中国拉力赛车界的传奇人物，刚刚华丽归来的于太昂先生，来担任我们的形象大使。这也染没好了，谁有味儿啊？但是，我们这个赛车基地的概念，是责任与担当，家庭与成长。众所周知，于大昂先生的为人处事和做事风格，并不符合这个项目的调性。于先生，相信您能理解吧？想必今天在座的各位都已经知道，今年的新人车手林振东是我的儿子。这老娃修赛道，老娃是传奇车手，这林振东什么开挖人生？啊！小东，请上台。教你们，反正是好事。所说的巴伊布鲁克赛车基地的项目，是由振东集团和万世集团联合开发。借此契机呢，万世集团将成为振东集团的重要合作伙伴，而我的儿子林振东，也即将加盟万世车队。
觉了狂风飞沙，方向盘在手中，握紧又放下，将心系把我蓄势待发。引擎声清晰，像点燃的火花。这一次该我决定，我自己想要去哪，就把能量聚在我脚下。谁能告诉我该什么时候才是最好的时候？不想的在角落，感受过蜕变之后，要你的自由，就跟上我的节奏，那一道能强能挡我。起来发号施令，梦想做我的轨迹，看我肆意的漂移，冲撞着下一个奇迹。谁的旨意都无所谓，加速度的高分贝，在我的世界里只有一直向前，绝不后退。不用谁定义我该往哪走，我也向着终点走。不用谁定义我，那天该成为某某。享受你风的我，就算没有尽头，也没有理由让我受伤。筹码。